everyone welcome to ray morning classes this is praveen here and today we are going to discuss a very important topic that is female reproductive system female reproductive system competitive exam as well as for 10th board plus 2 board ke liye important hai yahan se jitne bhi questions bante hain one mark question with explanation aapke sath discuss karne wali hu अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से चाहे आपके एमसीक्यूज में है वन मार्क क्वेश्चन है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फाइनल क्वेश्चन है ठीक है तो सारी ही जगह इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वो डिस्कस करूँगी आफ्टर दैट मैंने कुछ और चीज़ें आपके लिए ऐड की हैं सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहला क्वेश्चन यही रहता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या है तो वो है ओवरी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कर चुके हैं इससे पहले उसमें हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस होता है और ओवरी का प्राइमरी फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द एग सेल जिसको हम जो एग सेल बनता है ओवरी के अंदर उसको हम ओवम ओटेड ये इसके अदर नेम है ओटेड और ओवा ये सारी टर्म सिनोनिम्स हैं एग के ठीक है तो आपको सारी टर्म्स माइंड में रखनी है आफ्टर दैट ये चीज़ें होगी आप स्ट्रक्चर पे आते हैं तो ह्यूमन फीमेल में टू नंबर रहता है ओवरीज का और ओवरीज जो है यहाँ पे लिगामेंट्स से अटैच होती हैं और ये आपका यहाँ पे यूट्रिस है और ये जो ट्यूब है इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तो पहले ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से ओवरीज फेलोपियन ट्यूब के साथ अटैच होती है द स्ट्रक्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच हेल्प्स टू अटैच द ओवरी दैट इज फिम्बरे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है आप देख रहे होंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प कर रहा है इस फेलोपियन ट्यूब को यहाँ इस ओवरी से कनेक्ट करने में फर्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये जो पूरी ट्यूब है यहाँ से लेके कर यहाँ तक की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको पूरी को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब के तीन मेन पार्ट है ठीक है पहला पार्ट ये है लिखा हुआ इन फंडीबुलम ये बिल्कुल ओवरी के पास होता है नियरेस्ट पार्ट ठीक है ये चीज़ याद रखनी है इसके बाद एम्प्यूला रीजन होता है जो कि सेकेंड रीजन है आफ्टर द इन फंडीबुलम एम्प्यूला से क्वेश्चन आता है कि यहाँ से क्या होगा ओवरी से क्या रिलीज होगा एग सेल रिलीज होगा ये एग सेल इस रीजन में जाके यहाँ पे एम्प्यूला रीजन में जाके यहाँ से जो है वो स्पर्म की जब एंट्री होगी तो स्पर्म यहाँ पे एम्प्यूला रीजन में सॉरी एक सेकेंड मैं पहले ये नेट ऑफ कर लूँ अदरवाइज बीच में नोटिफिकेशन आए होगी तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जब ओवरी से यहाँ पे ओवा रिलीज हो जाएगा एम्प्यूला रीजन में जब पहुँचेगा और यहाँ से एंट्री होगी जब स्पर्म सेल की तो इस रीजन में किस में एम्प्यूला में जो है वो दोनों आपस में ज्वाइन होंगे फ्यूज होंगे मतलब एम्प्यूला जो है सेकेंड रीजन है जो इन फंडीबुलम के बाद फेलोपियन ट्यूब का वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है फर्टिलाइजेशन किस रीजन में होती है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बाद ये जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फिर जाइगोट बनेगा जाइगोट आगे क्लीवेज होगी मतलब ये टूटेगा और यहाँ पे जो क्लीवेज होती है वो होलो ब्लास्टिक होती है कौन सी होलो ब्लास्टिक विच मीन्स कि पूरा का पूरा जाइगोट जो है पूरा का पूरा डिवाइड करता है क्लीवेज में इन्वॉल्व होता है फिर टू सेल स्टेज फिर टू से फोर सिक्स ऐसे ठीक है फोरनी एट आ जाएगा फोर के बाद सिक्सटीन सेल स्टेज थर्टी टू ठीक है और फिर ये क्वेश्चन आपकी क्लेवेज से बनते हैं ब्लास्टूला मोरूला वाला फिर यहाँ पे क्या हो जाता है इस्थमस के बाद जो है वो यहाँ पे एंडोमीट्रियम वॉल में ठीक है ये जो लिखा है यहाँ पे एंडोमीट्रियम वॉल में जो है वो डिवेलपिंग एम्ब्रियो जो है अम्बेंड हो जाता है इम्प्लांट हो जाता है जब जो है एम्ब्रियो जो बन रहा है वो इस वॉल के अंदर फिक्स होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लान्टशन ठीक है ये भी मैंने क्वेश्चन देखा है इम्प्लान्टशन क्या है फिक्सिंग ऑफ डिवेलपिंग एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूट्रस और कौन सी वॉल में होता है वो एंडोमीट्रियम यही वो वॉल है जो शेड ऑफ होती है ड्यूरिंग द मैंस्ट्रन साइकिल यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि जो आपका ये यूट्रस है ठीक है इसकी तीन मेन लेयर्स होती हैं कौन कौन सी एंडोमीट्रियम 
पेरीमीट्रियम एंड मायोमीट्रियम ये तीन वॉल्स किसकी होती है यूट्रस की होती है यही मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ठीक है बाकी इसके स्ट्रक्चर से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता मेन फेलोपियन ट्यूब वाले क्वेश्चन नंबर कितना है ओवरीज का और यूट्रस की वॉल राइट right? अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ वही चीज़ हमने की कि ओवरीज जो है नंबर कितना रहता है इनका टू रहता है और क्या फंक्शन होता है प्रोड्यूस करते हैं पहली बात ओवा को प्रोड्यूस करते हैं सेकंड थिंग कि ये हार्मोन इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को भी प्रोड्यूस करते हैं जब जो है ओवरी के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इंडिविजुअल अलग टॉपिक करते हैं जो क्लास प्लस टू में आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं जब यहाँ से ओवरी जब ओवर मेच्योर करता है पूरा ग्राफियन फॉलिकल पूरा मेच्योर हो जाता है उसके जब मेच्योरेशन के बाद ओवा बाहर रिलीज हो जाएगा तो ये जो रेजिड्यू स्ट्रक्चर बचता है ये कॉर्पस लुटियम में डिवेल्प हो जाता है किसमें कॉर्पस लुटियम में ये कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करता है तो ये क्वेश्चन एम सी क्यू आया हुआ था कि कॉर्पस लुटियम हेल्थ इन द प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन तो प्रोजेस्ट्रॉन उसका आंसर है ओविडक्ट वही ओविडक्ट जो कि टू नंबर जो मैंने फेलोपियन ट्यूब बोला उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं ठीक है टू मूव द ओवम टूवर्ड्स यूट्रस आप देख रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में कि जो ओविडक्ट है ये ओवम को यूट्रस की तरफ मूव करने में हेल्प करता है वही लिखा है यूट्रस एक ही होता है टू प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपिंग चाइल्ड इसके अंदर ही यूट्रस के अंदर ही जो है वो बच्चा मेच्योर होगा एम्ब्रियो जो है वो बेबी में कन्वर्ट होगा ठीक है यूट्रस जिसको हम कॉमनली बच्चा दानी बोलते हैं ठीक है वेजाइना वेजाइना क्या है ओपनिंग है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जहाँ से जो है वो स्पम सेल एंटर करेगा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं कि जो वेजाइना की ओपन है वही यूरिनरी ट्रैक की भी ओपनिंग है नहीं फीमेल में वेजाइना की ओपनिंग अलग होती है और जहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर आता है जो कि यूरिथ्रा जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा वो अलग चीज़ है आपका जो यूरिनरी ब्लाडर है उसका पासेज अलग है ये दोनों चीज़ें क्लियर कर ले। लेकिन मेल में क्या होता है मेल में वही पासेज जो है वो बॉडी से स्पम निकलने के लिए होता है और वही यूरिनरी पासेज होता है लेकिन फीमेल में दोनों अलग होते हैं राइट चलिए अगले क्वेश्चन पे ओके आफ्टर द एज ऑफ थर्टीन फोर्टीन ईयर्स द ओवरी रिलीज इज ओवम दैट इज एक्सेल आफ्टर एवरी ट्वेंटी डेज ठीक है और ये एज यहाँ पे यूजुअली फिफ्टी टू टू फिफ्टी फाइव दी है लेकिन आपको बुक्स में फोर्टी फाइव टू फिफ्टी भी मिलेगा तो इसको हम मैंसून साइकिल बोलते हैं जो कि मंथली साइकिल होती है फीमेल में मैंसून साइकिल पे अलग इंडिविजुअल हम वीडियो कर चुके हैं सारे क्वेश्चन वहाँ पे हम कर चुके हैं बायो बूस्टर सीरीज में द साइकिल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी एट डेज इज कॉल्ड मैंसून साइकिल फर्स्ट अपियरेंस ऑफ इन फीमेल एट पबर्टी इज कॉल्ड मनाक ठीक है ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है और जब जो है मैंसून साइकिल फीमेल्स में स्टॉप हो जाती है उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं मीनोपॉज वाला और मिनाक वाला The fertilization of egg takes place in the fallopian tube after which the developing embryo become attached to the uterus. वही मैंने बोला कि fallopian tube में fertilization होगा लेकिन question ऐसे आता है कि fallopian tube का कौन सा reason है तो मैंने आपको बताया वो ampulla reason होता है इसके बाद implantation मैंने बोला process of क्या है ये एक process of implantation क्या है जो यूट्रस डिवेल्प हो रहा है यूट्रस की वॉल डिवेल्प हुई है वो क्या करेगी अपने आप में फिक्स कर लेगी जो एम्ब्रियो डिवेल्प हो रहा है नेक्स्ट द कनेक्शन बिटवीन डिवेल्पिंग एम्ब्रियो एंड मदर इज कॉल्ड प्लेजेंटा ठीक है प्लेजेंटा बनेगा जिसके थ्रू जो है सारी की सारी न्यूट्रिशन मदर से बेबी को पास होती है ओके okay, वही चीज़ लिखी है कि सारे डिफरेंट मटीरियल उसको पास होंगे ऑक्सीजन जाएगी एम्ब्रियो तक ठीक है बर्थ ऑफ चाइल्ड जो बर्थ होता है उसको टेक्निकली या बायोलॉजिकली हम पार्चुरेशन बोलते हैं प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन और पार्चुरेशन के लिए जो हार्मोन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है वो कौन सा है ऑक्सीटोसिन ये हम कर चुके हैं और कौन सा हार्मोन है जो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क स्क्रीशन में हेल्प करता है दैट इज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैंने ये अभी रिसेंटली इस पर वीडियो बनाया सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ नंबर ऑफ ओवरीज टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल जो ओवरी है और मेल्स में ये टेस्टिस होता है द रीजन ऑफ 
fallopian tube which helps to attach the ovary that is fimbri three main parts of fallopian tube infundibulum ampulla and isthmus which part of fallopian tube is responsible for the fertilization that is ampulla uterus ki kaun si wall mein jo hai wo embryo fix hota hai that is endometrium and other question like the hormone produced by the ovary that is estrogen and progesterone which structure of ovary responsible to produce progesterone that is corpus luteum etc okay first menstrual uh, flow is known as menarch and last menopause so this is all about for female reproductive system thank you so much for watching this video